ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ப்ரெப்போசிஷனான ஆன் இன் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் முதல்ல ப்ரெப்போசிஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பொசிஷன் ஆஃப் என் நவுன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நம்ம சொல்ல வர்ற விஷயம் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் சில வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை தான் ப்ரப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆன் அப்புறம் ப்ரப்போசிஷனான இன் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாகவே ஆன் அப்படிங்கிற ப்ரப்போசிஷன் வந்து மேலே அப்படிங்கிறத குறிக்கிற வார்த்தை தான் இன் அப்படின்னாலும் இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தா நமக்கு கிளியராக புரிய வரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு லெவல் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஆன் இன் குண்டான வேரியேஷன் பார்க்கலாம் The book is on the table. The book is in the table. ரெண்டு சென்டென்ஸும் ஒன்று தான் இதில் ஆன் இன் மட்டும்தான் வேரி ஆகுது இல்லையா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆன் அப்படின்னாலே மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிற விஷயம் ஸோ நான் எக்ஸாம்பிளாக சொன்ன அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்லேயுமே புக் வந்து டேபிளில் இருக்குது அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கொடுக்குற சென்டென்சஸ் தான் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஆன் த டேபிள்னா என்ன இந்த டேபிள்னா என்னங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ புக் இஸ் ஆன் த டேபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா புக் வந்து விசிபிளாக இருக்குது டேபிள் மேலே தான் பார்த்தோன்னே நீங்கள் புக்கை எடுத்துடலாம் இதே இதை இந்த டேபிள் அப்படின்னா அந்த டேபிளில் தான் புக் இருக்குது பட் யூ ஹாவ் டு சர்ச் அண்ட் கெட் அப்படிங்கிற மீன் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதாவது ஆன் அப்படின்னாலே ஜென்ரலாக மேலே அப்படின்னு சொல்கிறது தான் த கேட் இஸ் ஆன் த சோஃபா அப்படின்னா அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கேட் வந்து சோஃபா மேலே தான் உட்காந்துருக்கு அப்படிங்கிறத தான் மீன் பண்ணோம் பட் இந்த சோஃபா ஆன் த சோஃபாவுக்கு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஆன் த சோஃபா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா விசிபிள் பார்த்த உடனே நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிகிறத ஆன் சொல்லி சொல்லலாம் அங்கே தான் இருக்குது பட் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இன் சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு மீனிங் சரி நெக்ஸ்ட் வேறு எங்கெல்லாம் ஆன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கிலீஷில் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அவர் வந்துகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல நினைக்கிறோன்னு வைங்க ஹீ இஸ் ஆன் ஹிஸ் வே சொல்லலாம் இதே இது ஒரு லேடியை சொல்ல நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஷீ இஸ் ஆன் ஹர் வே அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆன் ஹிஸ் ஆன் ஹரில் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னு வைங்க ஆன் த வே அப்படின்னு சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் இது வந்து ஆன் யூஸ் பண்ணுற இன்னொரு யூசேஜ் இன்னொரு லெவல் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஆன் இன் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஷாப்பிங் மால் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரெடிமேட் செக்ஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ அதில் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் த ரெடிமேட் செக்ஷன் இஸ் ஆன் த தேர்ட் ஃப்ளோர் த ரெடிமேட் செக்ஷன் இஸ் இன் த தேர்ட் ஃப்ளோர் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இப்போ அதனோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிறீங்கன்னு வைங்க அந்த கொஷினை கேட்குறீங்க வேர் இஸ் த ரெடிமேட் செக்ஷன் அப்படின்னு கேட்குறீங்க பதில் நமக்கு தெரியும் இல்லையா தேர்ட் ஃப்ளோரில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கும்போது தேர்ட் ஃப்ளோர் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆன் த தேர்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதே ஷாப்பிங் மாலில் நீங்கள் ஃபோர்த் ஃப்ளோர்லேயோ அல்லது ஃபிஃப்த் ஃப்ளோர்லேயோ இருக்கீங்கன்னு வைங்க அதே கொஷின் தான் வேர் இஸ் த ரெடிமேட் செக்ஷன் அது தேர்ட் ஃப்ளோரில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல நினச்சிங்கன்னு வைங்க இட் இஸ் இன் த தேர்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது வந்து ஆன் இன் யூஸ் பண்ணுற இன்னொரு யூசேஜ் இது போக இன்னொரு யூசேஜ் இருக்குது பாருங்கள் ஆன் த மெயின் ரோடு இந்த மெயின் ரோடு இப்போ இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் த மெடிக்கல் ஷாப் இஸ் ஆன் த மெயின் ரோடு இன்னொரு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் த மெடிக்கல் ஷாப் இஸ் இன் த மெயின் ரோடு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அந்த ப்ரப்போசிஷன் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு மித்த வார்த்தைகள்லாம் சேம் தான் அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணோம் அப்படின்னா மெடிக்கல் ஷாப் வந்து மெயின் ரோட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் மீன் பண்ணுவோம் இருந்தாலும் அதில் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் தமிழ்லேயே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ரோட்டு மேலே இருக்குது பாரு அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்ல நினப்போம் ரோட்டு மேலேனா என்ன நடு ரோட்லேயே இருக்குது பார்த்த உடனே நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிகிறது தான் ஆன் த மெயின் ரோடு அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ த மெடிக்கல் ஷாப் இஸ் ஆன் த மெயின் ரோடு அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு எப்படி மீன் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த
ஸோ பாஸ் சொல்கிறாரு ஆன் டைம்குள்ளே எல்லா ஒர்க்கையும் முடிச்சுருங்க ஸோ ஆன் டைம் அப்படிங்கிற ஃப்ரேஸ் வந்து அவங்க சொல்ல நினைக்கிற அந்த பர்டிகுலர் டைமை ரெஃபர் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் யூசேஜ் பாருங்கள் டே டேட்டை ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு ஆன் சொல்லி சொல்லணும் இப்போ கேட்குறாங்க எப்பப்பா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வைங்க வென் இஸ் த ப்ரோக்ராம் டியூஸ்டே தான் சார் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறீங்கன்னு வைங்க த ப்ரோக்ராம் இஸ் ஆன் டியூஸ்டே அப்படின்னு சொல்லணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டே டேட்டுக்கு முன்னாடி ஆன் சொல்லி தான் அந்த வார்த்தைகளை சொல்லணும் இதில் நிறைய எக்ஸப்ஷனல்ஸ் இருக்குது பட் ஒரே ஒரு டேட் அல்லது ஒரே ஒரு டே நீங்கள் சொல்ல நினச்சிங்க அப்படின்னா ஆன் சொல்லி தான் அந்த டேயோ டேட்டோ சொல்லணும் டேட் சொல்ல நினச்சாலும் அதுக்கு முன்னாடி ஆன் சொல்லி அந்த டேட்டை சொல்லணும் வென் இஸ் த இன்டர்வியூ அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் இந்த மாதம் முப்பதாம் தேதி இன்டர்வியூ சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல நினைக்கிறீங்கன்னு வைங்க த இன்டர்வியூ இஸ் ஆன் தேர்ட்டியத் ஆஃப் திஸ் மந்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு யூசேஜ் இருக்குது இங்கிலீஷில் ஆன் யூஸ் பண்ணுறதுல ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அடிக்கடி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஆன் அண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு தலைப்பு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆன் சொல்லி அந்த டைட்டில் சொல்லணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டெமோக்ராட்டிக் இந்தியா அப்படிங்கிற தலைப்பில் நான் ஒரு ஆர்டிக்கல் இன்னைக்கு காலையில் ரீட் பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல நினைக்கிறீங்கன்னு வைங்க ஐ ரெட் அன் ஆர்டிக்கல் ஆன் டெமோக்ராட்டிக் இந்தியா திஸ் மார்னிங் அப்படின்னு வரும் ஒரு டாப்பிக்கோ அல்லது ஒரு டைட்டிலோ ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆன் ஆட் பண்ணி தான் அந்த டாப்பிக்கையோ அல்லது டைட்டிலையோ நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இது வந்து ஆன் யூஸ் பண்ணுற இன்னொரு யூசேஜ் இன் வேறு எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஒரு வைடர் லொக்கேஷனை சொல்கிறதுக்கு இன் சொல்லலாம் நான் சென்னையில் இருக்கிற என்னுடைய அங்கிள் வந்து பாம்பேயில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல நினச்சிங்கன்னு வைங்க ஐ லிவ் இன் சென்னை மை அங்கிள் லிவ்ஸ் இன் பாம்பே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் இன்றைக்கி காலையில் அப்படி நீங்கள் சொல்ல நினைக்கிறீங்கன்னு வைங்க டுடே மார்னிங் அப்படின்னு ஒரு யூசேஜே கிடையாது அதை நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா In the morning அப்படின்னு சொல்லலாம் அல்லது இன் திஸ் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இன் யூஸ் பண்ணுறோம் அது போல் தான் இன்றைக்கி ஈவினிங் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல நினச்சிங்கன்னு வைங்க டுடே ஈவினிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அப்படி ஒரு யூசேஜே இங்கிலீஷில் கிடையாது அது ராங் யூசேஜ் ஸோ இந்த ஈவினிங்னு சொல்லலாம் அல்லது இன் திஸ் ஈவினிங் சொல்லலாம் அது போல் இன்றைக்கி நைட்டுன்னு சொல்கிறதா இருந்தால் டு நைட் அப்படிங்கிற வார்த்தை சொல்லலாம் ஜென்ரலாக ஒரு லொக்கேஷனில் நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத டெபிக் பண்ணுறதுக்கும் இன் சொல்லலாம் நான் பேங்க்கில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஐ எம் இந்த பேங்க் அப்படின்னே சொல்லிடலாம் தேட்டரில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஐ எம் இந்த தேட்டர் ஸோ ஒரு லொக்கேஷனை ஜென்ரலைஸ் பண்ணி சொல்கிறதுக்கும் நம்ம இன் சொல்லி சொல்லலாம் இதுதான் இங்கிலீஷில் அந்த ஆன் அண்ட் இன் யூஸ் பண்ணுற பிளேசஸ் அப்புறம் யூசேஜஸ் இது போக நிறைய யூசேஜஸ் இருக்குது அதை நம்ம வரப்போகிற வீடியோஸில் இன்னுமே கிளியராக பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க நான் கண்டிப்பாக அதுக்குண்டான ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது ப்ரப்போசிஷனான ஆன் அண்ட் இன்னு எந்தெந்த இடத்துலலாம் எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்தோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிளாரிஃபை ஆகிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அண்ட் லாங்குவேஜ் அதாவது கிராமர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லாக்கட்டை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்